పిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో నేను ఒక ప్రాబ్లము స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ డ్యూ టు ద ఎడిషన్ ఆఫ్ ది కన్స్టాంట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏ కన్స్టాంట్ ఇన్ పోస్ట్ ఆప్టిమల్ అనాలిసిస్ పోస్ట్ ఆప్టిమల్ అనాలిసిస్లో స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ డ్యూ టు ద ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏ కన్స్టాంట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏ కన్స్టాంట్ ఒకటి మనం ఏదైనా కన్స్టాంట్ని యాడ్ చేసినప్పుడు స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి దాని యొక్క పోస్ట్ ఆప్టిమల్ అనాలిసిస్ ఏంటి సో వీటి గురించి డిస్కస్ చేసే ఒక ప్రాబ్లం నేను చెప్తాను చూడండి ప్రాబ్లం ఏంటంటే మ్యాక్సిమైజ్ డెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ టూ కన్స్టాయింట్స్ టూ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ ఫార్టీ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంకో కన్స్టాయింట్ ఉంది చూడండి దిస్ ఈజ్ వాట్ అనదర్ కన్స్టాయింట్ టూ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ టూ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ సిక్స్టీ అంటే త్రీ కన్స్టాయింట్స్ ఉన్నాయి అన్ని లెస్ దాన్ ఈక్వల్ కన్స్టాయింట్స్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ గ్రాడ్ దాన్ ఈక్వల్ జీరో అయితే ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇఫ్ ద కన్స్టాయింట్ ఎక్స్ వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఆడెడ్ ఒక కన్స్టాయింట్ ఐఎమ్ సారీ ఎక్స్ వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీన్ అనేది యాడ్ అయితే పోస్ట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఒక రెండో క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద కన్స్టాయింట్ ఎక్స్ వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఈజ్ ఆడెడ్ ఎక్స్ వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ ట్వంటీ అనేది యాడ్ చేస్తే పోస్ట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఎలా ఉంటుంది డిస్కస్ చేయమని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు రెండు క్వశ్చన్స్ రెండు ఎడిషన్ ఆఫ్ ది కన్స్టాంట్ గురించి ఇప్పుడు చూడండి ప్రొసీజర్ సొల్యూషన్ సో సొల్యూషన్లో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేసి సొల్యూషన్ని మొత్తం ముందు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అలా ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ లాస్ట్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ ఫైనల్ ఆప్టిమమ్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ ఉంటుంది కదా అది రాసుకోవాలి ఇదిగో ఇది ఫైనల్ ఆప్టిమమ్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ ఇది మీరు తీసుకోవాలి అంటే ప్రాబ్లం మీరు చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రాబ్లమ్ చేయాలి చేస్తే ఆ సింప్లెక్స్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది ముందు సింప్లెక్స్ మెథడ్ అప్లై చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి అలా సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ సొల్యూషన్ వస్తుంది ఈ సొల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు ఇందులో మీరు సొల్యూషన్ అబ్ అబ్జర్వ్ చేయండి మ్యాక్సిమైజ్ అడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ నెట్ ఎవాల్యుయేషన్స్ అన్ని గ్రాడ్ దాని ఈక్వల్ జీరో ఉన్నాయి ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై వన్కి ఎదురుగుండా ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్టీన్ అండ్ ఎక్స్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై టూకి ఎదురుగుండా ఉంచుకోండి ఎయిట్ సో వైబీ ఎక్స్బీలో ఉన్నాయి సో ఈ సొల్యూషన్ రాసాం ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ జీరో వదిలేండి అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే ఇఫ్ ద కన్స్టాంట్ ఎక్స్ వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఆడెడ్ టు ద గివెన్ ఎల్పీపీ ఎక్స్ వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అనే కన్స్టాంట్ని యాడ్ చేస్తే ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు డస్ నాట్ సాటిస్ఫై ఎందుకంటే ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ కదా లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ సిన్స్ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ డస్ నాట్ ఈ పర్టికులర్ గివెన్ ఎల్పీపీకి సంబంధించిన ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా అది దీన్ని సాటిస్ఫై చేయట్లేదు ఎక్స్ వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ని కాబట్టి అప్పుడే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది ఇన్ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ ఫీజబిలిటీ లేదు సో దీని అప్పుడే ఈ కేసులో ఏం చేయాలి డ్యూయల్ సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేయాలి ఇది మనకి అర్థం కావాల్సింది ఎక్స్ వన్ మనకి ఏదైతే కన్స్టాంట్ ఇచ్చి మనం యాడ్ చేసామో కొత్తగా ఆ యాడ్ చేసిన కన్స్టాంట్ సాటిస్ఫై చేయకపోతే సాటిస్ఫై చేయకపోతే ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ని సాటిస్ఫై చేయకపోతే అప్పుడు ఏం చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది అది ఇన్ఫీజిబుల్ అవుతుంది అండ్ డ్యూయల్ సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేయాలి చూడండి డ్యూయల్ సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేయాలి ఈ రియల్ సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేసే ముందు ఏం చేయాలి ఏది యూజువల్ ప్రొసీజర్ మనం సింప్లెక్స్ మెథడ్లో ఏమైతే చేస్తామో అదే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎక్స్ వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అనే ఒక కన్స్టాంట్ ఇచ్చాడు మనం ఏం చేస్తాం జనరల్గా ఒక స్లాక్ వేరియబుల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం యాడ్ చేస్తాం ఎక్స్ సిక్స్ ఏదో ఎక్స్ ఫైవ్ వరకు ఉన్నాయి కదా ఎక్స్ సిక్స్ గ్రాడ్ దాన్ ఈక్వల్ టు జీరో అనుకున్నాం ఒక స్లాక్ వేరియబుల్ సో దీనికి యాడ్ చేసాము ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అయింది అంటే ఈక్వల్ టు కన్స్టాంట్ కింద మార్చాము మార్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఈ చేంజ్ని మనకి
ఆల్రెడీ త్రీ బేసిస్ వెక్టర్ త్రీ బేసిస్ వెక్టర్స్ ఉన్నాయి అంటే త్రీ బై త్రీ ఆర్డర్లో ఉంది బేసిస్ మ్యాట్రిక్స్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము మనం ఫోర్త్ వన్ ఇంకొకటి వెక్టర్ వచ్చింది బేసిస్ వెక్టర్ వచ్చింది యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్లో బేసిస్ మ్యాట్రిక్స్లో అంటే జీరో అంటే అందుకని జీరో 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 వన్ అవుతుందని చెప్పాను చూడండి కావాలంటే యాడ్ చేయండి లాగా ఇదిగోటి వై సిక్స్ వై సిక్స్ అనేది ఇందులో తీసుకున్నాము ముందు వై వన్ వై టూ వై త్రీ వై ఫోర్ వై ఫైవ్ తర్వాత వై సిక్స్ని తీసుకోండి వై సిక్స్ ఏంటి వై సిక్స్ ఇందులో ఉండే కోఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుని మనం యాడ్ చేస్తే అన్ని వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి వై సిక్స్ వన్ ఇదిగోటి ఎక్స్ సిక్స్ కోఫిషియంట్ వన్ ఎక్స్ వన్ కోఫిషియంట్ కూడా వన్ మిగతావన్నీ జీరోలు అంటే ఇప్పుడు ఈ వై సిక్స్ అనే ఒక రోని మనం యాడ్ చేసాం ఇక్కడ ఒక రోని యాడ్ చేసాము రోని యాడ్ చేసినప్పుడు ఇది ఫోర్త్ కన్స్టైంట్ ఇది అనమాట ఇది ఫోర్త్ కన్స్టైంట్ ఏంటి ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎక్స్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇక అన్ని కోఫిషియన్స్ను ముందు యాడ్ చేయండి ఇక వన్ జీరో ఎక్స్ వన్ కోఫిషియంట్ వన్ జీ మిగతా ఎక్స్ టూ లేదు ఎక్స్ త్రీ లేదు ఎక్స్ ఫోర్ లేదు ఎక్స్ ఫైవ్ లేదు జీరో ఎక్స్ సిక్స్ వన్ ఇప్పుడు ఏమైంది రెండు ఫార్మ్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఒకేసారి వై సిక్స్ వై సిక్స్లో యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ యాడ్ అయింది జీరో 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 వన్ ఇది అర్థమైంది కదండి ఇప్పుడు వై సిక్స్ అనే ఒక యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్లో ఉండే ఒక వెక్టర్ వచ్చింది అండ్ వై వన్లో ఈ వన్ యాడ్ అయింది మిగతా అన్నీ జీరోలు మనం ఈ ఇది ఈ ఒక్కటి రాస్తే మిగతా అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు వై సిక్స్ అనేది బేసిస్లో ఉంది బేసిస్లో ఉంది కాబట్టి మనం మళ్ళీ నెట్ వాల్యుయేషన్స్ బేసిస్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని బేసిస్లోకి యాడ్ చేసుకుని జడ్ జడ్ వాల్యూ జడ్ జే మనసు ఇదే నెట్ వాల్యుయేషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం చూడండి చేసిన తర్వాత దీంట్లో ఒక్క బేసిక్గా ఒక ప్రాబ్లం ఉంది చూడండి వై వన్ బేసిస్లో ఉంది వై టూ వై ఫైవ్ వై సిక్స్ ఈ నాలుగు బేసిస్లో ఉన్నాయి సో వై టూ చూడండి వై టూ జీరో వన్ జీరో జీరో వై ఫైవ్ చూడండి జీరో జీరో వన్ జీరో వై సిక్స్ చూడండి జీరో 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 వన్ బట్ వై వన్ చూడండి వన్ జీరో జీరో వన్ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ వన్ ఏంటి రావాలి వన్ జీరో 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 ఉండాలి సో ఇలాంటి చేంజెస్ జరుగుతుంటాయి ఇలా చేంజెస్ వస్తుంటాయి మనం ఎప్పుడైనా ఒక కన్స్టెంట్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి చేంజెస్ వస్తుంటాయి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ముందు డ్యూయల్ సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేసుకోకూడదు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే కరెక్ట్ ఇగో ఇక్కడ బేసిక్ వెక్టార్లో బేసిక్ మ్యాట్రిక్స్ లో బేసిక్ వెక్టర్ ఉంది ఆ బేసిక్ వెక్టర్కి వన్ జీరో 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 ఉండాలి కానీ వన్ జీరో జీరో వన్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఈ వన్ని ముందు జీరో చేయాలి బై యూజింగ్ రిలవెంట్ రో ఆపరేషన్ రిలవెంట్ రో ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేసి ఈ వన్ని జీరో చేయాలి దీనికి ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ అనుకోండి ఇది చేంజ్ అవ్వకూడదు మళ్ళీ మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ ఫోర్ చేశారనుకోండి జీరో అవుతుంది వన్ మైనస్ వన్ జీరో అవుతుంది కానీ ఇది ఏమవుతుంది ఈ వాల్యూ మారిపోతుంది అందుకని అంటే కొన్ని వాల్యూస్ మారిపోతాయి ఆర్ వన్ మైనస్ జీరో మైనస్ వన్ అవుతుంది ఆమె చేస్తే ఇప్పుడు మైనస్ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ అలా రాకూడదు అందుకని ఆర్ ఫోర్ మైనస్ ఆర్ వన్ చేయాలి ఎప్పుడు ఆపరేషన్ చేసిన బేసిస్ మ్యాట్రిక్స్ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు సరే ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటి ఆపరేషన్ రో ఆపరేషన్ ఆర్ ఫోర్ మైనస్ ఆర్ వన్ చేస్తే వన్ మైనస్ వన్ జీరో అవుతుంది ఈ ఇప్పుడు ఆపరేషన్ ఆర్ ఫోర్కి ఆర్ ఫోర్ మైనస్ ఆర్ వన్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఈ మైనస్ వన్ వన్ మైనస్ వన్ జీరో జీరో మైనస్ జీరో మైనస్ జీరో జీరో మైనస్ వన్ జీరో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ జీరో మైనస్ జీరో వన్ మైనస్ జీరో ఈ ఆపరేషన్స్ చేశాను నెక్స్ట్ టేబుల్కి వెళ్తున్నాను చూడండి ఇవి నేను చేసిన ఆపరేషన్స్ సో ఇది ఇదే ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పానో అదే స్పెసిఫై చేశాను ఇక్కడ సిన్స్ ద వెక్టార్ వై వన్ ఇన్ ద ఈజ్ ఇన్ ద బేసిస్ ద కరస్పాండింగ్ కోఫిషియంట్ ఇన్ ద ఎడిషనల్ కన్స్టెంట్ మస్ట్ బి కన్వర్ట్ టు జీరో బై యూజింగ్ రెలవెంట్ రో ఆపరేషన్ దెన్ వీ గెట్ దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద టేబుల్ వీ గెట్ ఆర్ ఫోర్ టెన్స్ టు ఆర్ ఫోర్ మైనస్ ఆర్ వన్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి నేను ఇప్పుడు చెప్పిన వాల్యూని మనం చేస్తే కొంచెం కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేసి ఆర్ ఫోర్ మైనస్ ఆర్ వన్ చేస్తే ఇది వచ్చింది చూడండి ఇంకోటి మైనస్ వన్ వచ్చింది ఓకే ఈ వాల్యూస్ అన్నీ మారాయి కొన్ని ఇది ఇది కూడా మైనస్ వన్ వచ్చింది ఇవన్నీ వాల్యూస్ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళీ జడ్ చేయాలి జడ్ జే మైనస్ సీజే చేయాలి చేసాం చేస్తే జడ్ జే మైనస్ సీజే వాల్యూస్ అన్నీ గ్రాడ్ అంత ఇక్కడ జీరో ఉండాలి అప్పుడే డ్యూల్ సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేయగలం ఆల్ నెట్ వాల్యుయేషన్ గ్రాడ్ అంత ఇక్కడ జీరో ఉండాలి రైట్ ఉన్నాయి వచ్చాయి
ఏ వెక్టార్ లీవ్ అవుతుంది అని డిటర్మైన్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఏ వెక్టార్ ఎంటర్ అవుతుందో ప్రొసీజర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూడండి దానికి ప్రొసీజర్ ఏంటి ఫార్ములా ఏంటి జడ్ఆర్ మైనస్ సిఆర్ బై వైకే ఆర్ మాక్సిమం ఆఫ్ జడ్జే మైనస్ సిజే బై వైకేజే వైకేజే లెస్ దాన్ జీరో సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే బి మాక్సిమం ఆఫ్ జడ్జే మైనస్ సిజే బై వైకేజే వైకేజే లెస్ దాన్ జీరో చూడాలి వైకేజేలో నెగిటివ్ వ్యాల్యూసే ఉండాలి ఎక్కడ చూడాలి వైకేజే అంటే ఇవో వై సిక్స్ యొక్క కాలమ్ ఇది రో వై సిక్స్ అనే రో ఇందులో ఇది వదిలేయండి ఇక్కడి నుంచి జీరో జీరో మైనస్ వన్ వన్ జీరో వన్ ఇందులో నెగిటివ్ ఏంటి మైనస్ వన్ ఒకటే ఇప్పుడు ఈ మైనస్ వన్తో నెట్ వాల్యుయేషన్స్ని దీ వీటితో డివైడ్ చేయాలి సో ఇది ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి వైకేజే లెస్ దాన్ జీరో నెగిటివ్ ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి వన్ బై మైనస్ వన్ ఎన్ని నెగిటివ్స్ ఉంటే వాటిని జడ్జే మైనస్ సీజేతో డివైడ్ చేస్తాం జడ్జే మైనస్ సీజే బై ఆ నెగిటివ్ వాల్యూ చేస్తాం అలా డివైడ్ చేస్తాం సో వన్ డివైడెడ్ బై మైనస్ వన్ తీసుకున్నాము మ్యాక్సిమం క్యా చేయాలి ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి మైనస్ వన్ ఇదే మ్యాక్సిమం ఇది కరస్పాండింగ్ ఈ మైనస్ వన్ కరస్పాండింగ్ ఏ వెక్టర్ పైక్ చూడండి ఒకసారి వై త్రీ వై త్రీకి దేర్ ఫోర్ వై త్రీ లీవ్స్ ద బే వై త్రీ ఎంటర్స్ ద బేసిస్ ఇప్పుడు ఇది ఎంటర్ ఏది వెక్టర్ ఎంటర్ అయిందో ఇది డిసైడ్ డిటర్మైన్ చేసింది ఇప్పుడు మైనస్ వన్ పెవటల్ ఎలిమెంట్ ఇంకో స్టార్ పెట్టాను రౌండ్ చేస్తాను చూడండి సో మైన ఇది పెవటల్ ఎలిమెంట్ వై త్రీ దేర్ ఫోర్ వై త్రీ ఎంటర్స్ వై సిక్స్ లీవ్స్ వచ్చింది వై త్రీ ఎంటర్స్ వచ్చింది మైనస్ వన్ పెవటల్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది ఇప్పుడు దీని ఏం చేయాలి రెలవెంట్ రా ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేసి పెవటల్ ఎలిమెంట్ని వన్ చేయాలి రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ని జీరో చేయాలి ఇగో దీన్ని మైనస్ వన్ని వన్ చేయాలి అంటే మైనస్ వన్తో మల్టిప్లై చేస్తే అయిపోతుంది అంటే ఆర్ ఫోర్ డాష్ ఇక్కడ ఆర్ వన్ డాష్ ఆర్ టూ డాష్ ఆర్ త్రీ డాష్ ఆర్ ఫోర్ డాష్ పెట్టుకోండి ఇగోటి ఆర్ వన్ డాష్ ఆర్ టూ డాష్ ఆర్ త్రీ డాష్ ఆర్ ఫోర్ డాష్ ఇప్పుడు ఆర్ ఫోర్ డాష్ ఫస్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే అది అందులోని పెవటల్ ఎలిమెంట్ ఉంది అమ్మ ప్రీవియస్ రోలో ఆర్ ఫోర్లో కాబట్టి ఆర్ ఫోర్ ముందు చేయాలి ఏంటి చేయాలి ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ రాసాను చూడండి ఆర్ ఫోర్ డాష్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ వన్ డాష్ ఆర్ వన్ డాష్లో ఏముంది వన్ అనే ఎలిమెంట్ ఉంది చూడండి ఇవ్వటి ఆర్ వన్లో వన్ ఎలిమెంట్ జీరో చేయాలి ఆర్ టూలో మైనస్ వన్ ఆర్ త్రీలో ప్లస్ వన్ ఈ వన్ జీరో చేయాలి కాబట్టి వీటికి రో ఆపరేషన్స్ రిలవెంట్గా రాస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ రో ఆపరేషన్స్ మీకు అన్ని తెలుసు బట్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వన్ ఆర్ వన్ డాష్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఆర్ ఫోర్ డాష్ ప్లస్ ఆర్ వన్ ఏదైతే ఆర్ ఫోర్ డాష్ ఫస్ట్ ఎంటర్ అయిందో దాన్ని తీసుకుంటాం ఇంకో ఆర్ ఫోర్ డాష్ ఇది ముందు ఇది ఎంటర్ అయింది కాబట్టి దాన్ని తీసుకుని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం ఆర్ వన్ డాష్ ఈస్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఆర్ ఫోర్ డాష్ ప్లస్ ఆర్ వన్ ఎప్పుడు ప్లస్ ఆర్ వన్ చేయాలి ఆర్ టూ డాష్ ప్లస్ ఆర్ టూ చేయాలి ఆర్ ఫోర్ డాష్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ డాష్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ చేయాలి మైనస్ వన్ ఇంటూ ఆర్ ఫోర్ డాష్ ప్లస్ ఆర్ త్రీ ఈ రిలవెంట్ రో ఆపరేషన్స్ ఈ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేసి రో ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి వాల్యూస్ వస్తాయి చూడండి ఇది సింప్లెక్స్ టేబుల్ వచ్చింది మనకి సింప్లెక్స్ టేబుల్ ఈ విధంగా వచ్చింది జడ్ వాల్యూ సిక్స్టీ త్రీ వచ్చింది జడ్ జే మైనస్ సిజే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే జీరో 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 టూ జీరో వన్ వచ్చాయి పాజిటివ్ వచ్చాయి ఓకే ఇప్పుడు ఏం చూడాలి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎక్స్బిఐ వాల్యూస్ పాజిటివా నెగిటివా నెగిటివ్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఉంటే మళ్ళీ డ్యూల్ సింపుల్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేయాలి అన్ని పాజిటివ్ వచ్చాయి చూడండి ఫిఫ్టీన్ నైన్ త్రీ వన్ అన్ని పాజిటివ్ వచ్చాయి సో ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ వచ్చింది డ్యూల్ సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్లో ఆప్టిమ్ సొల్యూషన్ వచ్చింది సో ఆప్టిమ్ సొల్యూషన్ వచ్చింది కాబట్టి మనం జడ్ వాల్యూ ఎంత సిక్స్టీ త్రీ వచ్చింది ఎక్స్ వన్ వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ టూ నైన్ ఎక్స్ త్రీ వన్ వచ్చింది మనకి మిగతా వాల్యూస్ మనకు అవసరం లేదు రైట్ సో ఈ విధంగా మనం వాల్యూస్ మనం చూసాము వాల్యూస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఆప్టిమ్ సొల్యూషన్ వచ్చింది అర్థమైంది కదండి డ్యూయల్ సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ అలా అప్లై చేయాలి ఒక్కసారి డ్యూయల్ సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ని రీకలెక్ట్ చేసుకోవాలి రైట్ సో అయిపోయిన తర్వాత ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ మనకు అన్ని ఎక్స్బిఐ పాజిటివ్ వచ్చేస్తే రాడ్ దాన్ రికార్డ్ జీరో నెగిటివ్ లేకుండా ఉంటే ఓకే నాన్ నెగిటివ్ వస్తే సరిపోతుంది హెన్స్ ద ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ అటైండ్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆప్టిమమ్ అనాలిసిస్ యాడింగ్ న్యూ కన్సైంట్ ఎక్స్ వన్ లెస్ దాన్ రిక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అనే ఒక కన్స్టైంట్ని మనం యాడ్ చేస్తే ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ ఏ విధంగా వచ్చింది అంటే మ్యాక్సిమం జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ త్రీ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్ట
ఇది గివెన్ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ సాల్వ్ చేస్తే వచ్చిన సొల్యూషన్ ఇది ఒరిజినల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు అనమాట జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్టీన్ ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సో ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఇది సొల్యూషన్ మనం ఎక్స్ వన్ గురించి కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సో ఎక్స్ వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ ట్వంటీని మనం యాడ్ చేస్తే ఇది ఆప్టిమం సొల్యూషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఎందుకంటే ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ కంటే తక్కువ ఉంది ఎక్స్ వన్ వాల్యూ కాబట్టి ఆప్టిమం సొల్యూషన్ సాటిస్ఫై చేసేస్తుంది దేర్ ఫోర్ ఆప్టిమం సొల్యూషన్ డస్ నా డస్ నాట్ చేంజ్ ఇఫ్ యూ యాడ్ ద కన్స్టెంట్ ఎక్స్ వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఎక్స్ వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అనే ఒక కన్స్టెంట్ని మనం యాడ్ చేస్తే అది ఆప్టిమం సొల్యూషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి ఆప్టిమం సొల్యూషన్ మారదు ఇది ఒక కేసు ఇది ఒక కేసు ఆప్టిమం సొల్యూషన్ మారినప్పుడు డస్ నాట్ సాటిస్ఫై చేసినప్పుడు అది సడన్ సాటిస్ఫై అయితే సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే అప్పుడు ఇంకొక కేసు రెండు కేసు యొక్క రెండు కేసుల్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మీకు అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఈ విధంగా ఒక ఒక కన్స్టెంట్ని యాడ్ చేసినప్పుడు స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి పోస్ట్ ఆప్టిమల్ అనాలిసిస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఒక ప్రాబ్లం ద్వారా మీకు ఒక ప్రాబ్లం నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను hope you understand me kandra ka ardhamaindanu anukuntunnan thank you thank you very much